Pois é, o Papa Francisco discursou aos jovens e se encontrou com autoridades civis, falou aos religiosos e, por meio de sua mensagem, se fez próximo do povo moçambicano. Papa Francisco iniciou sua visita ao continente africano por Moçambique. Chegou ao país no dia 4 de setembro, envolto numa receptividade muito característica, regada por dança e cânticos. Na manhã do dia 5, o sumo pontífice seguiu para o Palácio da Ponta Vermelha, onde se encontrou com as autoridades civis, sendo recepcionado pelo presidente do país, Felipe Nilze, que segue em campanha pela reeleição. Em seu discurso de boas-vindas, trouxe o reconhecimento do papel da igreja nas áreas sociais e de educação. O Papa tomou a palavra e endereçou as à população da cidade da Beira, que sofreu com a passagem devastadora do ciclone Dai em março deste ano. A princípio, a Conferência Episcopal Moçambicana desejava que sua visita acontecesse na região norte. Não sendo possível o deslocamento, se fez vizinho ao sofrimento desta população na introdução de seu discurso e exigiu das autoridades civis a reconstrução das regiões afetadas. Se sentiram tocadas e envolvidas por essas palavras encorajadoras e que nos uh, dão força de continuarmos a acreditar que o Santo Padre, não só Deus, na pessoa dele também, continua conosco, não nos abandonou. Com grande disposição e acenando para nossas dentes, seguiu para o pavilhão do Machaquene. Um encontro interreligioso e com jovens. Aproximadamente 5 mil pessoas ouviram com atenção as palavras do líder da Igreja Católica. Em seu discurso aos jovens, o Santo Padre, o Papa, citou duas atitudes que podem matar o sonho e a esperança. A resignação e a ansiedade. Trouxe ainda um modelo muito conhecido aqui em Moçambique, o grande jogador de futebol Eusébio da Silva, o Pantera Negra. Segundo o Santo Padre, o Papa foi um jovem que no seu tempo soube enfrentar com coragem as dificuldades. E claro, o futebol é paixão nacional aqui nestas terras. Então os jovens aplaudiram com alegria e muito entusiasmo o discurso do Santo Padre. Ensinou a, a não perder a esperança acima de tudo, ter muita fé e não desistir. A base do de não desistir, sempre ter foco nos seus objetivos e sempre vai alcançar. O Papa sublinhou que a unidade é o antídoto necessário para o combate à divisão e que a reunião de diversas confissões religiosas atestam que todos são filhos da mesma terra. Francisco, dialogando em muitos momentos com os jovens, fez o seguinte questionamento. Vocês querem a paz? A resposta foi em alto e bom som. O pontífice se encontrou ainda com os religiosos, sacerdotes e catequistas na Catedral de Maputo. Uma igreja presente em todo o território nacional e que enfrenta os desafios de uma nova evangelização. Receber o Papa para nós é uma grande alegria, é uma emoção muito grande para todos os moçambicanos, que somos muitos que não temos condições realmente de chegar até ele, mas é ele que chegou até nós. Viva o Santo Papa!